。2013年5月，美国海军服役了一款名为“蒙特福特角号机动登陆平台舰”的两栖货物运输舰。虽然它的定义呢是辅助型舰船，但它的作战功能居然和航母差不多。那么它究竟有什么能力能够和航母比肩？机动登陆平台舰又是什么装备？今天大明和各位聊聊美国海军的机动登陆平台舰。上世纪九十年代，部分国家开始压缩美军在海外基地的规模，比如伊拉克战争期间，土耳其拒绝让美军使用其军事基地。这些情况让美军看到了全球化军事战略部署有了潜在的危机。于是，他们在二零零三年提出了“美国海上力量转型路线图”。由于目前美军的海上预制舰队在使用时比较依赖装卸设备的安全港口，因此只能在由两栖战舰出发的攻击部队在占领了安全区域后，才能为部署。主到战争地区的部队提供后续支持，应该有朋友对“海上预制舰队”这个名字比较陌生。这里大兵简单聊一下啊，“海上预制”是美军为了实现在全球快速部署，随时在多个敏感海区紧急部署快反部队而建立的一种新型战略机动方式。一般的海上预制舰会携带快反部队所需的食品、饮用水、油料以及战斗装备等作战物资。完整的海上预制舰中队包括一艘两栖攻击。舰、两艘船坞登陆舰、三艘海上预制干货弹药船、三艘机动登陆平台舰、两艘传统海上预制舰，另有两艘军民游船提供他们所需的油料支持。当然了，海上预制中队并不是单打独斗的，一般是大规模两栖作战的第三波。其中第一波呢是航母舰载机进行轰炸踹门，第二波两栖编队则送一个两千五百人陆战团突击登陆，第三波呢是海上预制舰中队。将陆战三师的剩余一万四千人员装备和三十天的物资送上岸。换句话说，美军在三十天内呢，就能将本土的陆军大部队运输至战争区域。目前这种作战方式只有美国拥有。由于时间关系，大兵呢就不细聊了。感兴趣的朋友可以在评论区留言。咱们回归正题。二零零三年，美军呢是在考虑海上力量转型时，总结了海湾战争等现代军事行动的经验，准备打造一种新型的兵力投送平台，改变。传统的登陆作战模式，在美军的设想中呢，这种装备不需要再建立滩头阵地，布置相应的火力支援、后勤保障以及指挥所等。此后经过五年的论证和开发， 2 0 1 2年1月，时任美国海军部长的雷马布斯宣布建造三艘 MLP， 分别为蒙特福特角号、约翰格莱恩号、刘易斯 B 古勒号。对美军究竟有多大提升呢？据了解，美军现有的 MLP 机动登陆平台都是在 3.5 万吨的阿拉斯加级商用远洋游轮基础上设计建造而成的。整体舰长233米，吃水线宽50米，吃水深度12米，空载排水量超过6万吨。虽然它的满载排水量达到 8.3 万吨，仅比一些航母小一点，但是最大航速却只有每小时 27.7 公里。不过航速慢呢也有好处，那就是航程远呀。它的最大航程可以达到一万七。千五百九十四千米，凭借其接近五个篮球场的作业甲板，可以携带三艘 LCAC 气垫登陆艇、四架舰载直升机，另外还能运载超过四百二十万升的饮用水和超过二百二十万升的 JP 五级航空燃油。由于美军在设计 MLP 时呢。着重提了适应性和多任务功能，因此所有的 MLP 核心能力组件均采用模块化设计。船上预留了多个接口，可以按照需求嵌入供电、消防、排污、净水、加油等系统。而为了使所有模块系统都能够方便地从前甲板。至舱面传世的任务甲板进行安装和移除，这些接口的位置呢也安排得非常合理。例如，净水和排污系统设置在船体相对的两侧，确保两者不会出现意外混合的事故。此外呢，必要时接口还可以加装武器系统，甚至可以加装导弹发射平台，那也不是不可以。毕竟，从它半潜式的船体设计呢，我们就能明显看出，如果它布置了垂发系统，那么载弹量一定比潜艇还要多，而且还不用考虑导弹发射问题。咱们前面介绍了基础数据时呢，曾提到了 MLP 可以携带三艘气垫登陆艇。这里大兵啊，着重说一下 MLP 的右舷可以同时发送和回收三艘以上的气垫登陆艇，每艘气垫登陆艇都有设置独立的导轨，既可以运送人员和物资，也可以运送 M1 主战坦克这样的重型装备。从小型的贺雨燕川浪双体船到大型的滚装补给舰，都能在机动登陆平台旁边停泊转运。上千吨的
、补给和物资，从而保证美军从 CH 5 3 E 超级种马到 UH 一 Y 毒液所有型号的直升机起降。另外呢 ，MLP 在保障直升机起降作业状态下，还能运载大量的航空燃油作为前进武器基地和加油站使用。而它之所以能如此出色的运载能力，还是得益于半潜式的船体设计，可操作性空间比较大。例如，当作战甲板上的所有附属设备移除后，它就可以变身为运输甲板，下潜到水下七米进行托举，通过浮上浮下的方式运输导弹驱逐舰此类大型军舰。根据大兵查到的资料啊，美国海军军事海运司令部未来计划在船体上加装固定浮球，使平台的下潜深度进一步增加，用来运载轻型航母此类吨位更大的舰艇。至于这种浮上浮下的运载能力，各位朋友也不用担心，它已经得到实战检验。两千年十月。美国海军的阿里伯克级驱逐舰“科尔号”在也门遭受自杀小艇的袭击，舰体被炸出了一个大洞，严重受损。当时，美国海军向荷兰租借了“兰马林鱼号”半潜船，将这艘重八千多吨的军舰运回了美国修理。所以，从作战应用角度分析，美国的 MLP 已经不仅仅是一艘简单的作战平台了，它模块化的设计接口有非常强的灵活性。大型中速滚装补给舰和弹药运输舰等。等海上预制舰艇可以将武器装备和补给物资。其次呢，是它可以同时携带气垫艇和直升机。这意味着陆战队员从大型船坞登陆舰转移到登陆平台之后呢，可以乘刚性气垫登陆艇向岸上突击，也可以乘坐运输直升机实施垂直登陆，丰富了美军的登陆作战选择。因此呢，它也具有多用途海基平台的功能，例如在大型任务甲板上安装野战医院模块，它就能。能作为医疗船使用，安装车间、吊车等维修类模块，则可以变身为海上抢修船。整体来说呢，美军的 MLP 机动登陆平台提高了各种海上预制舰的综合能力，可以作为重要的海上后勤保障节点，使美国军事海运司令部的船只不再只是简单的海上备件仓库。同时，用模块化设计也使它具备多种作战能力，为美海军和陆战队提供多种必备的核心能力，适用于多种复杂的作战环境。特别是在港口设施不完善或者不安全的作战地区，做到真正的不依赖美军海上力量，对岸投送的速度和效率，实现真正意义上的全球行动能力。不过从时间来看呢，其实海上基地作战在美军作战体系中呢，并非新概念。例如越南战争和海湾战争期间就已经广泛运用了。目前美军的庞塞号两栖船坞运输舰也仍在霍尔木兹海峡进行类似的作战。此外呢，美军的特种部队。也建立自己的未来海上基地，提供多种海上和航空作战能力。好了，本期视频就到这里结束了，我是大兵，我们下期视频再见。